Salve galera Mozo retornando aqui para fazer o review hoje do game Pixel Ripped, game muito aguardado aí da brasileira Ana Ribeiro e da empresa do estúdio Árvore, tá? também brasileiro, ou seja, um jogo totalmente brazuca, claro que tem outros né, integrantes aí, mas é um jogo feito com muito empenho, com muito carinho e uma verdadeira aí tributo, né, uma homenagem aos jogos de daquela geração ali dessa década de 80, 90, certo? Review está sendo feito aqui com uma chave digital cedida gentilmente pelos desenvolvedores, é, pela qual agradeço imensamente de forma antecipada. Bem, e, a, e esse jogo, claro, se criou um hype muito grande em torno dele, e aí vamos saber agora se realmente né, esse hype se justifica. E a proposta toda do game é de trazer um ambiente de nostalgia, né? É um jogo feito de gamers para gamers, tá? Então você vê que todo o cuidado foi feito com as referências, né? Com a, 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 a busca dos personagens e, e todo esse universo dos games de 8 bits, né? Seria isso? Mais ou menos isso. Bem, realmente o game é cheio de nostalgia. Nesse game você vai controlar a personagem que se chama Dot, que é uma personagem de um jogo chamado Gear Kid, que é uma, uma espécie de Game Boy, certo? E você controla ela, na verdade ela é controlada pela Nicola, que é uma, uma garota em idade escolar, que está geralmente na sala de aula ou no horário do recreio, jogando esse Game Boy e controlando a Dot. E obviamente a Nicola é controlada por você, que está com seu capacete de realidade virtual. E você é controlado por... bem, não sei... Deve ser controlado por alguém, mas nós não temos essa percepção para descobrir quem que nos controla. Falando um ambiente meio Matrix agora. Mas é esse ambiente meio Inception, né, que dentro do mundo dos jogos é que é, é a grande ideia do Pixel Ripped. Né? Você vai transitar entre realidades virtuais é, diferentes. Realidade virtual dentro de realidade virtual. Então eu estou sentado na minha sala jogando... Um jogo onde eu assumo o papel de uma garota que está na sala de aula jogando um outro jogo. E aí que eu vou para dentro daquele universo do Game Boy. Bem, o grande barato desse jogo é esse. E os brasileiros fizeram isso de forma muito criativa. Tá? Eu acho que vale a pena a viagem. Apesar de ser um jogo curto, tá gente? Eu, do começo ao fim, eu sentei numa jogada, terminei ele. Ele levou exatamente 2 horas e 15 para mim. Mas não, não pensem que foi 2 horas e 15 fáceis de... O jogo tem uma dificuldade é, razoável, tá? Principalmente a parte do Game Boy, que todas as fases exigem que você jogue um, um, um trechinho nesse Gear Kid, né? Que seria o Game Boy. E também é o último boss, que é dificílimo de resolver. Tem que ser feito por etapas e aí, é, se você errar lá na frente, na última etapa, tem que voltar para o começo... E aí se torna realmente algo bem difícil e é um desafio bem, bem bacana. Sem falar na, na, na fantástica viagem pelo mundo eletrônico, né, em diversas gerações que você vai fazer quando jogar esse jogo. Bem, os gráficos são bem legais, bem polidos, tá? Claro que o estilo é, é, vai variar, né? Quando você está na sala de aula é um estilo mais moderno, quando você está dentro do Game Boy... É um, é um game né, pixelado, como era na época e tal, mas a, a ideia de você entrar dentro daquele mundo ficou bem legal, bem, muito bem feito isso aí. É, os desenvolvedores tiveram um cuidado bem legal com o som também, o som está bem bacana, tem é, e te ajuda nessa transição entre os diversos mundos, tá? ele traz muitos sons eletrônicos de referência, e na, no mundo real tem as dublagens que estão muito boas, a, a atuação dos atores estão perfeitas, está tudo muito bem feito, bem desenvolvido. Tá? O único puxãozinho de orelha que eu vou dar aqui na galera brasileira é que não tem suporte para o português. Tá? E isso de cara aqui, a galera que da comunidade aqui do Moço, pelo menos assim, pessoal que eu entro em contato e tal, ficou um pouquinho chateado pela assim, ah, poxa, é um jogo brasileiro e não tem nem legenda em português e tal. Então, galera da Árvore, Ana, é, assim que possível, por favor, façam um patch aí com legendas em português. 
Tem impressão eu, meu console está em português, que o jogo não tem suporte para idioma nenhum, a não ser um inglês, e claro que isso foi é, criado, feito para que o jogo tivesse alcance mundial. Imagino que os desenvolvedores vão se posicionar a respeito disso muito em breve nas entrevistas e enfim. Mas, é, e, e realmente a hype do jogo é mundial. E, e se justifica, tá? No item jogabilidade você vai jogar com o DualShock e o, e o game faz um uso fantástico do DualShock. E a sensação de imersão também é muito boa. Porque você segura o Game Boy e parece que você está realmente segurando um Game Boy. A, a, a visão de perto, né, como, como é sempre no Playstation VR, é, é bem nítida. Aliás, nesse jogo ele, ele é todo bem nítido. Tem o, o, o serrilhado natural do Playstation VR que a gente está acostumado, mas é, não é nada absurdo. É aquele padrão esperado que a gente já sabe. Né, em que as, as estruturas a, a, que estão distantes do seu olho estão um pouquinho mais, mais serrilhadas do que as que ficam mais próximas. Como você está boa parte do tempo é, desviando a atenção entre o Game Boy e o que está acontecendo no seu ambiente, né, é, isso não se não compromete. E falando nessa interação, né, na verdade o que você vai ter que fazer é, é tentar conseguir jogar o Game Boy. A maioria das fases é, tem a ver com você distrair a professora na sala de aula, jogando bolinhas de papel numa espécie de é, um canhão feito com tampa de caneta ou algo parecido. Daqueles que a gente... Isso é muito brasileiro, né, cara? Isso eu cansei de fazer na escola, no primário. Então eles colocaram lá um canhão e você, enquanto Nicola, tem que assoprar nas diversas estruturas que tem na sala de aula é, para causar uma distração que ocupe a professora para que ela não veja você jogando. Enquanto isso, você tem que passar nas fases do Game Boy. Ou seja, é um negócio meio multitarefa, tá? que é difícil de, de acertar. É, é complicado. Se você tem transtorno de déficit de atenção em algum grau, você vai sofrer com isso, porque é, dá uma aflição. Né? Você está querendo terminar a fase do Game Boy, onde é uma coisa que exige um, uma certa precisão, e ao mesmo tempo você tem que se preocupar com o que, que a professora está fazendo. Tá? Tem umas, umas piadas, umas tiradas bem legais, umas piadas bem legais, tá? O jogador de futebol é, que entra quando você joga a bola no balde de lixo, ele cai e tal. Provavelmente isso foi acrescentado agora com a Copa, eu acho, né? Porque pareceu muito que era uma piada relativa ao Neymar caindo. É, outra coisa também, aparece o Frank, cara, o youtuber lá, talvez o youtuber mais famoso de Playstation VR. É, aparece na TV na hora de uma referência aí a, a, aos youtubers, aliás achei bem, bem legal, parabéns aí ao Frank e à equipe por terem acrescentado isso aí. E no nível 3 do jogo, cara, eles, eles fazem referências a vários jogos, aliás o jogo inteiro tem referência a games da década de 80, 90, tá? Então, cara, colocaram Battletoads, cara, replicaram aquela fase do Battletoads, do Jet Ski, que, cara, quando eu vi eu falei, meu Deus, agora me deu um pânico, porque eu, eu lembro que eu, adolescente, passei muito tempo jogando aquela, aquela fase. Pra, aliás, Battle Todos eu zerei, hein, gente? Eu zerei, cara. Então, é, é, e é um jogo extremamente difícil de zerar. E aquela fase é uma das mais difíceis. Quando eu vi eu falei, ferrou, agora eu me ferrei. Mas eles colocaram acho que lá só para assustar, não tá tão difícil assim de passar daquele trechinho lá do, do Game Boy. Mas foi uma referência legal, entre tantas outras, né? É, ainda nesse nível 3, ou se não me engano, não sei se é o comecinho do, da fase do chefe, tem uma clara referência ao Castelo do Mario, enfim, é, é, um, é um game feito de um tributo né, a, aos, a geração de games do, daquela fase lá de 8, 16 bits, tá? do, ao Game Boy, game, ao jogo portátil e tal. Então se você é gamer da minha idade, que já passou dos 40, Tá ali nos 35, 40, 45. Cara, você vai amar esse jogo porque ele, ele vai te remeter realmente a muitas lembranças. Tá? É curto, é curto sim, mas é uma experiência que você vive de forma é, intensa. E no meu ponto de vista, assim, eu gostei muito de ter jogado. Valeu muito a pena. Tá? Recomendo, tá? o preço está aí embaixo. E aproveita, claro, já que você está aqui, se gostou desse vídeo, se te ajudou, dá um like aqui, se inscreva no canal e siga as nossas atualizações aí. Um abraço mais uma vez para o pessoal da Árvore, 
fico muito orgulhoso de ter uma equipe brasileira desenvolvendo jogos de qualidade, concorrendo no mercado internacional. Por favor, já, já entendi, joguei o jogo inteiro, que o Pixel Ripet vai ter continuação. E eu desejo realmente tudo de bom para esse jogo e, e aguardo já ansiosamente essa continuação do game. Grande abraço pessoal e fui!